చైనాలో ఈ వైరస్ మొదటిగా పుట్టింది మార్చి ఒకటి నాటికి చైనాలో ఎనభై వేల కేసుల పైన ఉన్నాయి ఇక అప్పటికే సౌత్ కొరియాలో మూడు వేల ఏడు వందల కేసులు ఇటలీలో పదిహేడు వందల పైన కేసులు ఉన్నాయి ఇక ఆ సమయానికే ఇండియాలో మూడు కేసులు వచ్చాయి కానీ అప్పటికి మనకి అంతగా ప్రభావితం లేదు అంటే బయట నుంచి వచ్చిన వారిపైనే అనుమానాలు ఉన్నాయి వారిపైనే టెస్టులు చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇక మార్చి నాలుగు నాటికి చైనా వారిని అలాగే కంట్రోల్లో ఉంచేసింది ఇక రెండవ స్థానంలో సౌత్ కొరియా ఆరు వేల రెండు వందలకు పైగా కేసులు నమోదు చేసుకుంది ఇటలీలో మూడు వేల ఐదు వందలకు పైగా కేసులు వచ్చాయి ఇక అమెరికా అయితే అప్పటికి కూడా కేవలం రెండు వందల నలభై కేసులతోనే మార్చి ఐదు నాటికి ఉంది ఇక యూకేలో తొంభై ఎనిమిది కేసులు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక ఇండియాలో అప్పటికి ముప్పై కేసులు మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ ఏది కూడా ఫైనల్ కాలేదు ఇక మరో నాలుగు రోజులు తీసుకున్నట్టయితే చైనాలో మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలాగే ఉండిపోయాయి ఇటలీ రెండవ స్థానానికి చేరుకుంది సౌత్ కొరియా మూడవ స్థానం ఇరాన్ నాలుగవ స్థానం ఇక చిన్నగా యుఎస్ఏలో అప్పటికి కూడా ఎలాంటి ప్రభావితం లేకుండా కేవలం ఐదు వందల యాభై కేసులతోనే సరిపెట్టుకుంది అప్పటికి కూడా అమెరికాపై ఎలాంటి ప్రభావితం లేదు ఇక ఇండియా చూసుకుంటే ఆ మొత్తం వారంలో కేవలం నలభై కేసులు మాత్రమే నమోదయ్యాయి కానీ అవి కూడా ఎలాంటి కన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇక వారిలో కూడా ఎలాంటి పాజిటివ్ లో నిర్ధారణ రాలేదు ఇక మార్చి పన్నెండు నాటికి మార్చి పన్నెండు నాటికి ఇటలీ రెండవ స్థానానికి చేరుకుంది ఇరాన్ మూడవ స్థానం సౌత్ కొరియాలో కేసులు నెమ్మదిగా తగ్గిపోయాయి కానీ ఒక్కసారిగా స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్ జర్మనీ యుఎస్ఏలో కేసులు పెరిగిపోయాయి యుఎస్ఏలో అంతకే అంతగా కేసులు వచ్చి కూర్చున్నాయి ఇక ఇండియాలో అప్పటికి ఎనభై నాలుగు మంది చేరారు మార్చి పదిహేను నాటికి ఇటలీ హద్దులు దాటేసింది ఇరవై ఐదు వేలకు పైన కేసులు నమోదు చేసుకుంది ఇరాన్ కూడా పద్నాలుగు వేల పైన అమెరికాలో నాలుగు వేల కేసులు వచ్చేసాయి స్పెయిన్ లో ఎనిమిది వేలు సౌత్ కొరియా తన స్థానాన్ని తగ్గించుకుంటూ ఎనిమిది వేల కేసులు నమోదు చేసుకుంది ఇక మరో ఐదు రోజుల తర్వాత అన్ని కూడా తారుమారైపోయాయి ఇటలీలో యాభై వేల కేసుల పైన నమోదయ్యాయి స్పెయిన్ లో ఇరవై వేలు యుఎస్ఏలో అత్యధికంగా ఇరవై వేలకు వచ్చేసాయి సౌత్ కొరియా నెమ్మదిగా కిందకి వచ్చేసింది ఇండియాలో సైతం కేసులు చాలా తక్కువగా ఉండటమే విశేషం ఇక మార్చి ఇరవై ఒకటి నుంచి యుఎస్ఏ ఊపందుకుంది ఇటలీతో పోటీ పడి మరీ తమ కేసులను పెంచుకుంది మార్చి ఇరవై ఐదు నాటికి ఇటలీ కేసులు డెబ్బై ఆరు వేలుంటే యుఎస్ఏ కేసులు అరవై ఏడు వేలకు చేరాయి స్పెయిన్ లో యాభై వేలు జర్మనీ ముప్పై తొమ్మిది వేలు ఇరాన్ ఇరవై ఏడు వేలు ఫ్రాన్స్ ఇరవై ఆరు సౌత్ కొరియాలో తొమ్మిది వేలతోనే వారు వైరస్ ను కట్టడి చేయడం జరిగింది ఇక ఇండియాలో మార్చి ఇరవై ఐదు నాటికి ఆరు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కేసులు మాత్రమే ఉన్నాయి ప్రపంచం మొత్తం మీద తీసుకుంటే ఎక్కువగా కట్టడి చేసింది మన ఇండియానే ఇక అక్కడ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే కేవలం ఒక్కటంటే ఒక్క రోజులో యుఎస్ఏ అందరినీ మించిపోయింది మార్చి ఇరవై నాటికి అంటే మార్చి ఇరవై నుంచి ఇరవై నాటికి అమెరికా కేసులు లక్ష దాటిపోయాయి ప్రపంచంలో కెల్లా నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచింది ఇక ఇటలీలో ఎనభై ఏడు వేలు ఇక వైరస్ ని పుట్టించిన చైనా మాత్రం ఎప్పటిలాగే నంబర్ వన్ స్థానం నుంచి కిందకు వచ్చింది కానీ వాటి కేసులు మాత్రం అంతే ఉన్నాయి కొత్తగా ఎలాంటి కేసులు పుట్టుకు రాలేదు స్పెయిన్ అరవై ఆరు వేలు జర్మనీ యాభై ఒక్క వేలు ఇక ఇండియాలో తొమ్మిది వందల పది కేసులు మాత్రమే నమోదయ్యాయి ఇక మార్చి ఇరవై ఏడు నాటికి అమెరికాలో లక్ష పాతిక వేలు దాటేశాయి ఇటలీలో తొంభై మూడు వేలు ఇండియాలో వెయ్య ఇక మార్చి నెల ముగిసే టయానికి మాత్రం యుఎస్ఏలో లక్ష నలభై ఐదు వేల కేసులు ఇటలీలో లక్ష ఇక ఇండియాలో పన్నెండు వందల కేసుల వరకు చేరాయి మొత్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ వైరస్ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది మోడీ ప్రకటించిన లాక్ డౌన్ మనల్ని కాపాడింది అని చెప్పాలి ఇక మనం కూడా తప్పకుండా ఇక నుండి ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం చాలానే ఉంది మనందరం కూడా లాక్ డౌన్ పాటిద్దాం వైరస్ ను అరికడదాం ఈ వీడియో పై మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మై ఛానల్ ఫాలో ఉండేలాగా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ